kesehatan. <coughs> Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'da ma ba'd. বলছিলাম যে আমাদের শরীয়তের আমল কবুলের মানদণ্ড বা মূল নীতি বা ভিত্তি দুটি এর আগের পর্বে আমরা প্রথমটি শুনেছি যে ইখলাস সম্পর্কে দ্বিতীয়টি এখন শুনব সংক্ষেপে যে দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে রাসুলের আনুগত্য রাসুলের অনুসরণ যেটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাক্ষ্যের দাবি তো এটা রাসুল সাল্লামের ইয়ার আনুগত্যের মাধ্যমে আমাদের যাবতীয় আমল বাস্তবায়ন করতে হবে নচেত আমাদের কোনো আমল কবুল হবে না আর এটাও আমরা জানবো রসুলের আনুগত্য রসুলের এতবা রসুলের অনুসরণ ছয়টি এমন বিষয় আছে যে বিষয়ের সাথে মিল না হলে আমাদের আনুগত্য সাব্যস্ত হবে না এতবা সাব্যস্ত হবে না আমাদের আমলও কবুল হবে না অতএব ছয়টি বিষয় আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে যদি আমরা আমাদের আমল কবুলের আশা করি তো প্রথম বিষয় হচ্ছে যে কারণ রসুলের আমলের সাথে আমাদের রসুলের এতবা হবে কারণগত নবী সাল্লা ইসলাম যে আমল যে কারণে করেছেন যে নিয়তে করেছেন ওই কারণে ওই আমলটা আমাদের হওয়া দ্বিতীয়ত সংক্ষেপে আগে বলেনি এরপর একটু ব্যাখ্যাতে যাব দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে সত্তাগতভাবে জাতিগতভাবে জাতগতভাবে রসুলের সাথে মিল হতে হবে জাতগতভাবে যে খোদ যে আমলটা নবী সাল্লাম করেছেন যে জাতের আমল করেছেন আমাকে ওই জাতের ওই ওই শ্রেণীর আমল করতে হবে তৃতীয়ত পরিমাণগত মিল হওয়া পরিমাণের সাথে যে আমলগুলার সম্পর্ক রসুল ইসলাম যে পরিমাণে যে আমল করেছেন আমাদেরকে ওই পরিমাণের মধ্যেই থাকতে হবে কমা বেশি করা যাবে না চতুর্থ তো পদ্ধতিগত মিল হওয়া রসুল ইসলাম যে আমল যে পদ্ধতি করেছেন ওই পদ্ধতির সাথে মিল হয়ে যাওয়া আর পঞ্চম হলো যে স্থানগত মিল যে আমল স্থানের সাথে সম্পর্কিত ওই আমলগুলা ওই স্থানেই মিল রেখে করতে হবে আমাদেরকে আর ষষ্ঠ যেটা বিষয় রসুলের সাথে মিল হওয়া জরুরি আমাদের আমলে সেটা হচ্ছে কি সময়গত যে আমল যে সময়ে নবী সাল্লাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন করেছেন নিজে বা শরীয়ত যে সময় করার জন্যে আমাদেরকে আহ্বান করে সেই সময়ে সেই আমলগুলা হওয়াটা এই ছয় বিষয়ে মিল হলে রসুলের এতবা রসুলের অনুসরণ সাব্যস্ত হবে নচেত হবে না বেদাত হবে এবার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় ছয়টি বিষয়ে প্রথম বিষয়ে আসি আমরা কারণগত মিল রসুল্লা সাল্লাম বা শরীয়ত যে কারণে যে আমল করেছে বা সাব্যস্ত আছে সেই কারণে সেই আমলটা আমরা করব যেমন যদি উদাহরণ দিতে যাই মেসোয়াক রসুল্লা সাল্লাম বাড়িতে ঢুকলেই মেসোয়াক দিয়ে শুরু করতেন মেসোয়াক করতেন ঠিক আছে কত সুন্দর আদব চিন্তা করেছেন কত বড় সভ্য সভ্যতা এখানে শিখতে হবে আদর্শ শিখতে হবে হ্যাঁ শিষ্টাচার শিখতে হবে তো তো এখন যদি বলি যে মসজিদেও ঢুকবো তখন আমরা ওই মেসক করে ঢুকবো ওই কিসের জন্যে যে বাড়িতে যদি ঢুকি মসজিদেও ঢুকি এই নিয়তে কেউ যদি আমরা মসজিদে মেসক করি এই কারণে বেদাত হবে এই কারণে নবী সাল্লাম ইয়া মেসক করেন নাই যে মসজিদে ঢুকছি যেমন বাড়িতে তিনি মেসক দিয়ে শুরু করতেন কিন্তু এইটা আদিসে আসে নাই তিনি নামাজে ইন্দা করলে অদু ইন্দা করলে সলা আছে কিন্তু মসজিদের ব্যাপারে নাই কিন্তু আপনি মসজিদের ঢুকার কারণে যদি মেসক ব্যবহার করেন যেটা নবী করেছেন এই এটা তাহলে বেদাত হবে কারণ নবী ওই কারণে মেসক ব্যবহার করেন নাই তিনি বাড়িতে ঢুকার কারণে তিনি মেসক ব্যবহার করেছেন এই ক্ষেত্রে সাইকুল ইসলাম তাইমিয়া রহমহুল্লাহ চমৎকার একটি উক্তি উপহার দিয়েছেন এই উম্মতকে তিনি বলছেন যে মা উজেদা সাবা বুহুফি আহদিন নবী সাল্লাম ওয়ালাম এফ আল হু ফাত্তার কুহু হু আসুন্না কারণ দেখা পাওয়া গেছে নবীর জামানায় কারণ পাওয়া গেছে অথচ নবী সাল্লাম ওই কারণে কোন কাজ করে নাই ওই কারণে ওই কাজ করে নাই ছেড়ে দিয়েছেন তাহলে ওটা এখন আমাদের জন্য ছেড়ে দেওয়াটাই সুন্নত সূত্রের মতো কথা কারণ পাওয়া গেছে তারপরে নবী সাল্লাম কোনো কিছু করেন নাই তো ওটা 
ছেড়ে দিয়েছেন তো আমাদের জন্য ছেড়ে দেওয়াটাই কি ওই ক্ষেত্রে সুন্নাত এখন সরাসরি বুঝি বিষয়টা আচ্ছা মিলাদুন নবী মিলাদুন নবী উদযাপনের কারণ তখন ছিল কি না অর্থাৎ মিলাদুন নবী মানে জন্ম জন্ম তারিখ জন্ম হয়েছে কি না নবী সাল্লাম জন্ম হয়েছেন তার পূর্বের নবীগণ জন্ম গ্রহণ করেছেন মারা গেছেন তার আত্মীয় স্বজন অনেকে জন্মগ্রহণ করেছেন তাহলে কারণ পাওয়া গেছে কিন্তু কারণ পাওয়া গেছে কিন্তু তিনি তা পালন করা বর্জন করেছেন পালন করেন মিলাদুন নবী উদযাপন আনুষ্ঠানিকতা পালন করেন নাই তাহলে আমাদের করাটা শূন্যত হবে না ছাড়াটা শূন্যত হবে সবাই বলেন ছাড়াটা তাহলে এখান থেকে আরেকটা বিষয় আমরা শিখি যে যেমন পালন করা শূন্যত তেমন ছাড়াটাও শূন্যত এই ক্ষেত্রে কিছু পালন করাটাও সুন্নাত হ্যাঁ তা আশা করি আপনার সহজে বুঝেছেন তাহলে মূল কথা এই এই অংশের এই কারণগত যে মিল হতে হবে নবী সাল্লামের এর মূল কথা হচ্ছে যে যেটা নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জামানায় কারণ থাকা অবস্থাতেও তিনি পালন করেন নাই বর্জন করেছেন তো সেটা বর্জন করাটাই হচ্ছে সুন্নাত সেটা বর্জন করাটাই সুন্নাত সেটা গ্রহণ করাটা বেদাত কারণ থাকা অবস্থা গ্রহণ করেন নাই করেন নাই সেটা আমরা এখন গ্রহণ করলে বেদাত হবে কাজে আমাদেরও ওটা বর্জন করাটাই সুন্নাত এই সূত্রে মিলাদুন নবী এর কারণ ছিল ওই সময় তিনি করতে পারতেন ওটা আল্লাহর হুকুম যদি হতো তিনি করতেন কিন্তু করেন নাই ছেড়েছেন আমাদেরকে ছেড়ে দেওয়াটাই সুন্নত আর মিলাদুন নবী উদযাপন করাটা কি এবার সূত্রে সূত্রে মিলেছে এবার দ্বিতীয় যে জিনিসটা তার সাথে আমাদের মিল হওয়া যে জাতগত মিল হতে হবে জাতগত সত্তাগত মিল হতে হবে যে শরীয়তে যে জাতের আমল ছিল আছে শরীয় সম্মত নবী সাল্লাম যে 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 আমলগুলা করেছেন ওই ওই ও যে যে নামাজ পড়েছেন যে যে নামাজ পড়েছেন ওইগুলার দলিল আছে না প্রত্যেক নামাজের পাঁচ অক্ত নামাজ তাহাজুদের নামাজ চাষতের নামাজ সুন্নত নামাজ বেতের নামাজ 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 ওই যে যে নামাজ ঠিক আছে শুধু নামাজ না প্রত্যেক যেমন কারণগত তিনি নামাজ পড়েছেন আবার খোদ নামাজটা পড়েছেন তো ঠিক ওগুলা আমরা ওই নামাজগুলাই ধরে রাখব যে যে রোজা রোজার যে ভিত্তি কথার কথা সবে বরাত সবে বরাত উপলক্ষে রসুল ইসলাম যদি নাম সবে বরাতের নামাজ পড়ে থাকেন আমরা পড়ব পড়তে পড়ব কিন্তু ওই নামাজটা যদি না থেকে থাকে রসুলের শূন্যতে ওই ওই জাতেরই নামাজ নেই সবে বরাত জাতেরই নামাজ নেই হ্যাঁ সবে বরাত জাতের রোজাও নাই সূত্র ফলাই দিয়ে আমাদেরকে শূন্য আমল করতে হবে এবং বেদার থেকে বেঁচে থাকতে হবে যেমন আরও দৃষ্টান্ত জাত সত্তার এবাদতের যেমন কুরবানি আমরা কিসে দিয়ে দেই গবাদি পশু অর্থাৎ উট গরু ছাগল এই তিন ধরনের পশু দিয়ে আমরা কুরবানি দিই হরিণ দিয়ে দিলে চলবে হ্যাঁ ঘোড়া চলবে ময়ূর দিয়ে উট পাখি দিয়ে মুরগি দিয়ে চলবে না কারণ জাতের মিল নেই গরু জাত দিয়ে দিয়েছেন ছাগল জাত দিয়ে দিয়েছেন উট জাত দিয়ে নবী কুরবানি দিয়েছেন তো ওই জাতে দ্বিতীয় দ্বিতীয় আর একটা উদাহরণ আকিকা এবাদত আকিকা নবী সাল্লাম কি দিয়ে দিয়েছেন এবং তার জায়গায় কি কি দেওয়া হয়েছে যেমন আনিল গোলামে শাহতান ও আনিল জারিয়াতে শাহ যেমন হাদিসে এসেছে যে রসুল ইসলাম আকিকার দিয়েছেন কি এবং বিধান দিয়েছেন কি যে যদি ছেলে হয় তার জন্যে দুটি শাহ মানে ছাগল আপনি গরু দিবেন তো জাতের মিলল হ্যাঁ এবং মেয়ের জন্যে একটি এটা কি সাত সাতুন সাতান আছে এটা সা বলতে ছাগল জাতীয় এই যে পশু বুঝায় ভেড়া বলেন দুম্বা বলেন এটা সব সার অন্তর্ভুক্ত এটা বোঝায় তাহলে জাতগত মিল হওয়া এই জাতের বাইরে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে এটা বেদাত হবে যেমন হরিণ দিয়ে আপনি কুরবানি দিলে কুবুল হবে না বেদাত হবে তেমনি আপনার আকিকাতেও যদি গরু দিয়ে দেন সেটাও কি হবে বেদাত হবে তাহলে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তৃতীয় তৃতীয় যেটা বিষয় না এটা কি গেল হ্যাঁ তৃতীয় বিষয় গেল মানে এটা জাতগত তৃতীয় বিষয় হচ্ছে পরিমাণগত আমাদের আমলটা 
নবীর সাথে পরিমাণগত মিল হওয়া জরুরি শরীয়ত যে পরিমাণে যে ইবাদত নির্ধারণ করেছেন ওই পরিমাণে ওই ইবাদত আমাদেরকে করলে সুন্নত পালন হবে আর যদি বাড়িয়ে নেই তাহলে সেটা হবে বেদাত যেমন এটা এটা দুই দুইটা এটা এক্ষেত্রে দুইটা প্রকার আছে পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে দুইটা প্রমাণ আছে তো একটা বেড়ে যাওয়া এটা আবার কখনো গ্রহণযোগ্য হবে আর এক সংখ্যায় বেড়ে যাওয়া গ্রহণযোগ্য হবে না বেড়ে যাওয়া যেটা নির্ধারিত সংখ্যায় নবী ইসলাম করেছেন তো ওটা এমন আমল আছে যদি ওটা সংখ্যায় বেড়ে যায় ওটা ওটা গ্রহণযোগ্য আর আর এক বিষয় আছে যেটা সংখ্যায় বেড়ে গেলে ওটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় যেমন প্রথম প্রথম প্রকার হচ্ছে কি যে এমন সংখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় যেটাকে ভাগ করা অসম্ভব যেমন চার আমরা মাগরিবের নামাজ পড়েছি কত তিন তিন রেখাত তো তিন রেখাতই পড়তে হবে ওটা চার রেখাত পড়া যাবে না এটাকে ভাগ করা এখানে ভাগ করার ইয়ে নেই নামাজ একটি নামাজ মাগরিবের নামাজ ওখানে তিন রেখাত ছাড়া চার রেখাত করার কোনো এখানে সুযোগ নেই ফজর এই দুই রেখা দুই রেখাই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এখানে চার রেখা বাড়ানোর এখানে কোনো সুযোগ নেই এটা একটা প্রকার গেল আর তৃতীয় প্রকার যেটা এই যে ইয়ের পরিমাণের সাথে মিল হওয়ার ক্ষেত্রে সেটা সেটা হচ্ছে কি যে সেটা বিভক্ত করা যাবে ভাগ করা যাবে দুটা অংশ করা যাবে হ্যাঁ সেটার আবার তফসিল তো এই ভাগের যদি আমি মনে করি যে বৃদ্ধি যেটা আমি করব ওটা যদি মনে না করে বৃদ্ধি করি যে এটা রসুল করেন নাই কিন্তু আমি অতিরিক্ত দিলাম এটা এটা আমার সবের জন্যে নফলের জন্যে তাহলে যায় যাচ্ছে উদাহরণ উদাহরণ হচ্ছে ফেতরা ফেতরা নবী সাল্লাম এক সা দিয়েছেন না প্রায় আড়াই কেজি ধরেন আড়াই কেজি এখন ফেতরা আড়াই কেজি আপনি যদি দুই সা দেন অর্থাৎ প্রায় পাঁচ কেজি দেন তাইলে আপনার নিয়োগ করলেন আপনি আড়াই কেজি হচ্ছে ফেতরা আর আড়াই কেজি দান সাদকা এটা ভাগ করা গেল কি না ভাগ করা গেল সমস্যা নেই একটা বস্তা কিনে নিয়েছেন ওতে পাঁচ কেজি চাউল আছে ওই পুরাটাই দিয়ে দিলাম আড়াই কেজি হচ্ছে কিসের নিয়তে ফেতরার নিয়তে আড়াই কেজি দানের নিয়ত এটা যায় যাচ্ছে কিন্তু আগেরটা যায় না তাহলে সংখ্যা আমি বলছিলাম তৃতীয়ত সংখ্যার সাথে মিল হতে হবে রসুলের সাথে সংখ্যাগত বিষয়গুলা তো বলছিলাম এই সংখ্যাগত ক্ষেত্রে একটা অংশে মনে করে সংখ্যা ধর্তব্য এটা বাড়ানো যায় যাচ্ছে এই যে যেটা বললাম মানে ফেতরার বিষয় এটা যায় যাচ্ছে আর যেটা মনে করেন ভাগ করা সম্ভব না আপনি নামাজকে ভাগ করতে পারবেন ভাগ করতে পারবেন না ওই চার রেখাতেই রাখতে হবে তিন রেখাতেই রাখতে হবে তিন রেখাতে দুই রেখাতে দুই রেখাতেই রাখতে হবে এটা আরও এ ক্ষেত্রে সংখ্যা বা বা এর উদাহরণ যেমন বিশেষ করে নবী সাল্লি সাল্লাম যে জিকিরগুলো করেছেন নামাজের পরে ওই জিকিরগুলো হ্যাঁ করাটা শূন্য কেউ যদি আরও অন্য অন্য বৈধ জিকির নিয়ে আসে সালামের পরে পারবে কিন্তু এটা মনে করে করা যাবে না যে রসুল ইসলাম এই নামাজের পরে এগুলোও বলেছেন এটা মনে করে বলা যাবে না কিন্তু আম জিকির হিসেবে অন্য জিকির সে নামাজের সালামের পরে করতে পারে হ্যাঁ কিন্তু যখন মনে করবে যে এটা নবী সাল্লাম পড়েছেন অথচ পড়েন নাই তাহলে করা যাবে না এবার চৌত্ব বিষয় যেটা পদ্ধতিগত মিল হতে হবে রসুলের আমলের সাথে আমাদের আমল পদ্ধতি তরিকাগত মিল থাকতে হবে নিয়মগত মিল থাকতে হবে রসুল করেছেন এক নিয়মে আমি ভিন্ন নিয়মে করলে হবে নামাজ রসুল ইসলাম যে নিয়মে নামাজ আদায় করেছেন ঠিক ওই নিয়মে নামাজ আদায় করতে হবে নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লাম যেভাবে নামাজ দাঁড়িয়েছেন এরপরে যেভাবে কে রাত করেছেন যেভাবে তিনি রুকু করেছেন ঠিক ওইভাবে রুকু করতে হবে যেভাবে রুকু থেকে সুন্দরভাবে দাঁড়িয়েছেন ওইভাবে দাঁড়াতে হবে কেউ যদি সুন্দরভাবে না দাঁড়িয়ে চলে যায় সিজদাতে নামাজ হবে না এটা পদ্ধতিগত মিল কেউ যদি সিজদা গিয়ে পুরাপুরি সিজদা আতঙ্কে না করে উঠে যায় নামাজ হবে না প্রথম সিজদা থেকে সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে স্থিরভাবে প্রশান্তি মতো না বসেই যদি আর এক সিজদা মেরে দেয় নামাজ হবে না এটা বেদাতি পদ্ধতি ঠিক আছে এরকম হ্যাঁ তো এরকমভাবে 
রোজা এরকম ভাবে হজ নবী সাল্লাম যেভাবে হজ করেছেন সেভাবে হজ করে দেন নামাজের ক্ষেত্রে তিনি এটি বলেছেন সল্লুক আমার হয় তুমি উসল্লি ওভাবেই নামাজ আদায় করো যেভাবে আমাকে নামাজ পড়তে তোমরা দেখছো খুদু আন্নি মানা আছে কাকুম তোমরা আমার থেকে হজের নিয়মটা শিখে নাও কেন তিনি বললেন নিজের ইচ্ছা মতো করার অধিকার নষ্ট করার জন্যই না তিনি এই আহ্বান না জানিয়ে গেছেন তাহলে এইভাবে এবার চৌদ্দ বিষয় গেল যেটা রসুলের সাথে মিল হওয়া জরুরি পঞ্চম বিষয় হচ্ছে স্থানগত মিল যে সব এবাদতের সম্পর্ক স্থানের সাথে ওই ওই স্থানে ওই সব এবাদত সম্পাদন করা আমাদের জন্য জরুরি তাইলে রসুল সাল্লামের এতে বা হবে সুন্নত হবে নচেত বেদা বেদাত হবে স্থানগত মিল যেমন হজের বিষয়টা স্পষ্ট হজে যেখানে নবী সাল্লাম তো আফ করেছেন ওখানে আমাকে তো আফ করতে হবে ওই বাইতুল্লারই তো আফ করতে হবে কাবার তো আফ করতে হবে অন্য জায়গায় মাজার দরগায় যদি তো অফ হয় বা অন্য জায়গায় নকল কাবা যদি বানায় তো অফ করে তো অফ হবে না শুধু অফই হবে না সে শিরক তুল্য হয়ে যেতে পারে কুফুরি হয়ে যেতে পারে বেদাত্ত হবে তো ওরকমভাবে আরাফাই মনে করেন আরাফা দিবসে আরাফাই তিনি অবস্থান করেছেন আচ্ছা বলেন আরাফাতে অবস্থান না করে আমার বেশি পরেজগার বাইতুল্লাতে ওই সময় যদি আমি বৈশাত জপি আর তো অফ করি খুব সারা দিন তপ করি হবে না স্থান ওই স্থানেই আপনাকে যেতে হবে হাজি আপনি হজ করতে গেছেন ওই আরাফাতেই ওই সময় কাটাতে হবে ওই বাইতুল্লার চেয়ে তো ওখান ওই তখন আরাফার মূল্য বেশি হাজিদের জন্য ঠিক আছে ঠিক ওই ভাবে মুজদালেফা ঠিক ওই মুজদালেফাতেই থাকতে হবে ও হারামে থাকলে হবে না ওই সময় হারামে থাকলেও হবে না ওই বাইতুল্লাহ হারাম মসজিদে থাকলে হবে না তেমনি মিনা মিনাতেই থাকতে হবে তেমনি এতে কাফের সম্পর্ক রসুল ইসলাম মসজিদের সাথে করে দিয়েছেন মসজিদেই এতে কাফ করতে হবে যতই আপনি পরেশ গাড়ি করে বলে না মসজিদে সব ডিস্টার্ব হয় কত মানুষ আসে যায় কথা বলতে হয় এই করতে হয় না আমি বেশি পরেশ গার আমি ঘরের এক কোণে বসে থেকে হ্যাঁ এতে কাপ করব জঙ্গলে চলে যাব মরুভূমিতে চলে যাব হবে না ওখানেই করতে হবে এবার শেষ যেটা বিষয় রসুলের আমলের সাথে মিল হওয়া সেটা হচ্ছে কি ইয়া সময়গত মিল যে এবাদের সম্পর্ক সময়ের সাথে হাজ্য আসরুম মালুমাত হজটা হচ্ছে নির্ধারিত মাসে এখন হজ করলে হবে হবে না তারপরে শাহ রমাদান আল্লাদি উনজিলা ফিল কোরআন রমজান মাস যাতে কোরআন নাজিল হয়েছে হ্যাঁ রমজান মাস তারপর কি আছে হামান শাহেদ আমিন কুমুর শাহরাফ আল ইয়াসুম যে রমজানে উপনীত হবে সে যেন রোজা রাখে তাহলে রমজানেই রোজা করতে হবে এখন যদি বলি যে রমজান পাব কি না এত এত ফজিলতের মাস অতএব এখনই তাহলে আমরা রোজা রেখে নিব পারবো হবে না তাহলে সময়গত ওই সময়ই তা আর ইন্না সালাতা কানাত আল মুমিনে খেতা এবং মাহকুতা আর নামাজেরও আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন নির্ধারিত করে দিয়েছেন সময় তাই না মুমিনদের ওই সময় নামাজ আদায় করতে হবে ইচ্ছা মতো পাঁচ অক্তের নামাজ একসাথে মেরে দিলাম হবে কি হবে না তাহলে এই ছয়টা বিষয়ে আমাদেরকে রসুলের সাথে মিল রাখা জরুরি তাইলে এই আমাদের রসুলের এতে বা সাব্যস্ত হবে অনুসরণ সাব্যস্ত হবে নচেত বেদাত হবে এগুলো সূত্র সূত্র মতো কথা হ্যাঁ এবার এর থেকে ওদেরই প্রতিবাদ হয় যারা আমলকে বলেন যে ভালো আমল করব নামাজ পড়ব তাতে আপনার মাথা ব্যথা কি বিলাদ পড়ব তাতে আপনার মাথা ব্যথা কি সেখানে দৌড়ুদ পড়ব সেখানে সিরাত আলোচনা করব সমস্যা কথা এটা বুঝতে পেরেছেন তাই না সমস্যা বুঝতে পেরেছেন যারা ভালো মনে করে করে এগুলো ভালো মনে করে করে সেটাই হচ্ছে শরীয়তে নতুন কিছু প্রবর্তন করা আর এটা শ্রিক তুল্য অপরাধ আমলাহম সুরাকা উষার আউলাহমিনা দিন মালামি আদাম ভিল্লা হ্যাঁ ওলা উল্লাহ কালিমাতুল ফাসলা কুদিয়া বাই নাহুম তাদের কি এমন শরিক আছে আল্লাহ যার অনুমতি দেন নাই এমন কিছু তারা নিজেরা আবার প্রবর্তন করবে অসম্ভব যদি এরকম কেউ করে থাকে যদি ফায়সালার দিন অবধারিত না থাকতো আজই এদের ব্যাপারে হ্যাঁ ফায়সালা সিদ্ধান্ত হয়ে যেত হ্যাঁ তো এটা এই ছয়টা জিনিস এবার আসেন শেষে আপনাদেরকে তিনটি প্রশ্ন করব বিশেষ করে মিলাদের ব্যাপার গত সপ্তাহে আলোচনা হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে এই মিলাদের ক্ষেত্রে তিনটি প্রশ্ন করব একজন উত্তর দিবেন কে উত্তর দিবেন হ্যাঁ লিটন ভাই বলেন অপশন দিব আপনি বলবেন লিটন ভাইকে বলছি মিলাদুন নবী উদযাপন করা এটা সবের কাজ না গুনার কাজ বলেন গুনার কাজ হ্যাঁ গুনার কাজ তাহলে তো প্রশ্নই আসে না মিলাদ করা তিনি আর কথার কথা কেউ কেউ বললেন আবদুল্লাহ বললো যে না এটা গুনা নেকির কাজ 
নেকির কাজ বলল এরকম তো বলে না একশো দিন বলবে গুনা একশো দিন নেকি যদি কেউ বলে যে নেকির কাজ ওকে আর একটা প্রশ্ন এর মধ্যে করা হবে যে এটা কি রাসুল সাল্লাম জানতেন যে এটা নেকি নেকির কাজ যদি সে বলে না জানতেন না তাহলে তো রসুলের প্রতি ওয়াজানার সেই দিল অপবাদ দিল যে রসুল ইসলাম শরীয়তের বিষয় জানেন না নেকির কাজ অথচ জানেন না এটা কত বড় একটা অপবাদ না এখন যদি বলে যে না রাসুল জানেন তো রাসুল জানেন তো ঠিক আছে তো রাসুল জেনে কি গোপন করেছেন নাকি প্রচার করেছেন আমাদেরকে জানিয়েছেন অবশ্যই বলে জানিয়েছেন যদি বলে যে গোপন করেছেন তাহলে তো রসুল ইসলাম গোপনের আবার অপবাদ আসে তারপরে যে তিনি শরীয়তে নেকির কাজটাকে গোপন করে রেখে দিয়েছেন উম্মতের জন্যে যদি বলেন যে না তিনি জানতেন এটাকে তিনি জানিয়েছেন এটা প্রচারও করেছেন হ্যাঁ প্রচারও করেছেন আর অথচ আল্লাহ রব্বুল আলম তাকে তাবলিক করার জানিয়ে দেওয়ার একটা নির্দেশ দিয়েছেন যে না জানান না তাবলিক করেন তো বলছেন তুমি তোমার রেসালতের দায়িত্বই পালন করলে না আর যদি বলেন যে হ্যাঁ রসুল ইসলাম এটা জানিয়েছেন তার উম্মতকে তো তলিল কোথায় হা তু বুরহা না গুন কুন তুম হুম সদি তো যদি রসুল ইসলাম আমাদেরকে এই মিলাদের মতো এত সবের কাজ বলে থাকেন দলিল কোথায় যে তোমরা মিলাদ করো অনুমোদন কোথায় কোনো আকাশের নিচে জমিনের ওপরে কোনো কিতাবে নাই যে মিলাদের দলিল তো এই জন্যে একটা যুক্তিগত বাস্তবগত এবং দলিলগত সব ক্ষেত্রেই প্রত্যাখ্যাত এই মিলাদুল নবী উদযাপনের বেদাতটা আল্লাহ আমাদেরকে বুঝে এই সব বেদাত থেকে বাঁচার তৌফিক দান করেন সুন্নতকে আঁকড়ে ধরার তৌফিক দান করেন আকুল কাউলি হাদাস তাকফরুল্লাহ আলী আলকুম আলী সাহিল মুসলিমিন ও সাল্লাহ আলা নবী না মোহাম্মদ আলা আলী ও সাহাবি আজমাইন সুবহান কাল্লাম বেহামদ কাশাদ আল্লাহ আলিয়াল্লাহ তাকফুরুল্লাহ